Hi friends, in this tutorial class, we will see paragraph text. Just type in the method. Sorry, type in the method. Just to sample it. That's why we set the paragraph. That's why we will see the tutorial. That's why paragraph mode. That's why settings. Text. First, you type in the matter. In the matter, type in the matter. That's why you can align it. That's why you can do it. You can do it on the keyboard. You can do it on the text. You can do it on the icon. This is a gear icon. If you click on the text, you can do it on the text properties. This is the first character. Jadi, nama itu mana dulu tutorial yang kita lihat. Ini benda paragraph. Character lalu ulah setting sila nama mana dulu tutorial kita lihat. Ini kita pakai orang mana dulu kita lihat. Ada tu benda paragraph. Paragraph apa dia align mana tu? Ipa just seperti orang matter itu kan? Nama kita paragraph apa dia align mana? Ini lihat orang ini. Ini orang alignment. Ini non alignment. Ipa dia default a benda orang text nama type mana? Ini adalah benda default alignment. Normal, in the settings, it will be an alignment. If you look at this, it will be left alignment. Left alignment. If you look at center alignment, it will be an alignment. This is the center alignment. If you look at the right alignment, it will be an alignment. It will be an alignment. That is justify. Justify is perfect. It will be an alignment. Left to right to edge. Perfecta, corner abdi perfecta arko. Ida mande justify alignment. Maximum nama adat paragraph arkala maximum nama pandam bodi. Or buku arkala nama pandro abdi na justify ida bodoa boyoi kerde. Atu mande force, force justify abdi sone mana? Inge barangan ay. Oru full texto adat idu mande headline la justify bodi na. Justify bodi kuma headline mande Left alignment itu, baki ulah teksture lah, mandi justifyu ayer ni cie. Force kudu kumpul de, inna aja na headline send de, anda frame kulla fix ayer de, aduwa align ayer de, aja mandi force alignment ora, aduwa force alignment inda mai ni ada tu, pada or design ke adi ema pain berta di lla, inno da anu betul la, ana justifyu mandi adi ema pain beru. ओके इधर बंदे अलाइमेंट ओर आते आठ तो बंदे ना पाकर हम ना की ले रखे इन द बॉक्स इधर है ना इंडेंट आधा आधे वो रु पैराग्राफ इंगेर इंदु तोड़ने को आधे कहाँ ना इंडेंट अब बाहर गए इधर इधर ना सर्च पन रहे इप्पे इधर तोड़ने के रखे बंदे वन पॉइंट सिक्सो मिलीमीटर अंगर ना इधर बंदे पैराग्राफ त Indent, mana tali baru no, apinya, satu ten, baca barang lain. Paragraph, anda portion lain tu, indent, mana tali kerja. Adem mari, ini kau rute, barang. Ippa headline, cendek, ada adi bodoh wah, nama pasti onde, anda inde, inde Area nama anda, anda mahu indent set panahono, apa ni yang hancur ini na, anda area anda first anda ni, ni anda mahu select panahono, select panah mana mati na, nama anda anda or apply anda nama anda option anda nama kurang kembali. Ippa ipa ten tiada ilah, oru five bodoh apa ni na, okay five. Idu bandu, adat oru paragraph nama select panah mana, inda first line itu kebatin na, inda first line kena option na inda kolo, perang. Ini ni kita sihir agur tu barangnya. Sihir agur tu ina left edge gitu beru. Apa? Ini tu random sama beru. Apa ini nanti cina? Ada inda paragraph lalu tu ingat barah same alignment la indent kerja kono. Apa ini nanti cina? Ini full la ni kita sarik panitia. Ya bela beru mo. Ada kaita kurang. Ippa oru five rendek me five tang gurukan. Ani okay enter kurang. Barangnya kaita alignya itu. Ini nama where alignment adalah left alignment atau left alignment, panikir lah. Right alignment, right alignment. 
லெட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அது எது எந்த ஏரியா நமக்கு தேவையோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அதை நம்ம இந்த மாதிரி இன்டென்ட் வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து அடுத்து வந்து பேராகிராஃப் ஸ்பேசிங் அதாவது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேராகிராஃப் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப்பும் அதோட ஸ்பேஸ் எந்த மாதிரி வேணும் அதாவது ஹாரிசண்டலாகவும் சரி வெர்டிக்கலாகவும் சரி எந்த மாதிரியான ஸ்பேஸ் இவ்வளோ வேணும் அப்படின்றத தான் இந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுல அதை நான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி வைக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அதாவது இந்த லைன் இப்போ இந்த கர்சர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கர்சர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுற ஏரியா அதாவது இந்த லைன்லேருந்து கீழே உள்ள மேட்ரு எவ் எத்தனை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அதாவது இந்த ஹெட்டிங்க்கும் இந்த லைனுக்கும் இடையில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்றது இப்போ வந்து நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா ஜஸ்ட் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதே வேளையில் நமக்கு ஒரு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வந்து ஒரு இதில் ஒரு பகுதி தான் போதும்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு என்ட்ரு அடித்தோம்னா கரெக்டாக கிடைக்காது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கர்சரி வைக்கிறீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் கிடக்குத இப்போ ஒன் டென் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்து பாருங்களேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு போதாது ஒன் தேர்ட்டி ஓகே அதுவும் போதாதுன்னா நமக்கு தேவையான அளவு ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா சரியாகும் அதாவது ஒரு லைனுக்கு இடையில் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ட்ர கொடுத்து பாருங்கள் என்ட்ர கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த பேராகிராஃபுக்கும் இந்த ஹெட்லைனுக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் ஃபீல் ஆச்சுன்னா மட்டும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பயன்படும் இப்படி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு எட்ஜில் வச்சுருங்க அதை பேராகிராஃப் தொடங்குற எட்ஜில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூவை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடக்குது நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ கூடுதல் தான் வேணும் அப்படின்னாலும் ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கூடுதல் வேணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து பேராகிராஃப் பேராகிராஃப்பும் ஹெட்டிங்கும் இடைவெளி வந்து ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு தான் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து வந்து இது இந்த ஒரு பேராகிராஃப் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிட்ட இருக்க ஒரு லைன் ஸ்பேசிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோலத்தில் வந்து வேல்யூ இப்போ கிடக்கிறது வந்து ஒன் டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடக்கு நாம் ஒரு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க பாருங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இடையில் ஹாரிசாண்டலாக சாரி வர்டிக்கலாக ஒவ்வொரு லைனுக்கு இடையில் ஸ்பேஸ் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றத நான் தீர்மானிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு போதுமான அளவாக இருக்கும் எவ்வளோ வேணால் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் கிடந்துச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜே நமக்கு போதும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னால் சாதாரண நார்மல் நார்மல்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் எடுக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வேணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பேராகிராஃபில் உள்ள இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு வந்து ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய ஒன்று தான் அடுத்து வந்து பாருங்களேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணணுன்றாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிடணும் மறக்காமல் ஸ்கலை செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா செலக்ட் பண்ணாட்டி நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம இப்போ கொடுக்குற அந்த எஃபெக்ட் வந்து அதில் வந்து அப்ளை ஆகாது இப்போ பாருங்கள் கீழே வரும்போது பாருங்கள் கேரக்டர் ஸ்பேஸிங்னு ஒன்று ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது இதை நீங்கள் நீங்கள் பெர்சன்டேஜெல்லாம் உனக்கு கரெக்டு வேல்யூ வேணால் கரெக்டாக அடித்து கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா டைப் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அந்த இடத்துல இல்லை உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு சாதாரணமாக தெரிஞ்சால் ஒரு ஏதோ ஒரு அளவு தெரியும் மினிமம் நம்ம வந்து இந்த ட்ராப் டவுன் இந்த பாருங்கள் இந்த ஐக்கேன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் போதும் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லை ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருது பாருங்கள் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இடையிலையும் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு லெட்டர் இப்போ டிஆர் இதுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸாக பாருங்கள் இது வந்து இங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வைக்
வைக்கிறது அதாவது ஸ்பேஸை வந்து அலைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஒரு லைன் ஸ்பேஸிங் அப்படின்றது இது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இடையில உள்ள ஸ்பேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இது இது நம்ம நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒவ் அடுத்த ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேடியும் இப்போ ஏ ட்ராவிங் லைன்ஸ் இப்போ இருக்க ட்ராவிங் லைன்ஸ் அப்படின்றது ட்ராவிங்ன்றது ஒரு ஒரு வேடு லைன்ஸ்ன்றது ஒரு வேடு இந்த ரெண்டு வேடியும் செப்பரேட்டாக ஸ்பேஸை கூட்டணும் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு வேடுக்கு இடையில் செப்பரேட் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் இது ஃபோ கிடைக்கிறத ஒரு இது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ சிங்கிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்கல காரணம் என்னென்னா இது அலைமெண்ட் வந்து ஃபுல் ஜஸ்டிஃபைல கிடைக்கு இப்போ ஜூ ரைட் அலைமெண்ட்டோ லெஃப்ட் அலைமெண்ட்டோ கொடுத்து பாருங்கள் பாருங்கள் லெஃப்ட் அலைமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கொடுக்கும்போது பாருங்கள் ஒவ்வொரு வேடுக்கும் இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ் பாருங்கள் இந்த ஸ்பேஸை வந்து கூட்டுறது தான் வந்து இந்த இங்கே உள்ள ஆப்ஷன்ஸோட வேலை அதாவது இப்போ வந்து பாருங்கள் இது ஒரு தனியாக நீங்கள் ஒன்று சர்ச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஒன்று இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன்று சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் இல்லைனா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இல்லைனா ரைட் அலைன்மெண்ட் இந்த மூணு அலைன்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதாவது லைன் ஸ்பேஸ் லைன் ஸ்பேஸிங்கில் வேறு கிடையில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் இதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருச்சு இது தேவையில்லை ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜே போதும் நார்மல் ஓகேனா நார்மலான ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம இது ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு பழையபடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கே வரணும்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகேனா நார்மல் பழைய வாய்ப்புக்கே வந்துடும் இதுதான் வந்து பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸில் உள்ள மெயினாக மெயினாக உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் தேவைகள் இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய தேவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னோடய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் பிறகு இன்டென்ட் இன்டென்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேராகிராஃப் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஒரு புக்கோ இல்லை ஒரு மேகசினோ டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இந்த இன்டென்ட் வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ அந்த இன்டென்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து இதில் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி செட்டிங்க்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் தான் இந்த பேராகிராஃப் பிறகு இந்த ஸ்பேஸிங் எல்லாம் வந்து அதிக அளவு நம்ம பயன்படுத்த பயன்படும் பயன்பாடு குறவு தான் இருந்தாலும் ஒரு சில தேவைகளுக்கு நமக்கு பயன்படும் அதனால் கண்டிப்பாக அதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்பேஸிங் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வேறு மெத்தடுஸும் இருக்குது அடுத்தடுத்த ப்ராக்டிக்கல் போகும்போது அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க உங்களுக்கான வீடியோஸ் வந்து எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் உங்களோட டவுட்ஸ் என்ன இருந்தால் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வீடியோஸை நான் போடுறேன் மேலும் இது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஃபுல் கோரல் ட்ராவ் டிசைனிங் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி உள்ள வீடியோ தான் அதனால் படிப்படியாக தான் நம்ம ஒவ்வொரு டுட்டோரியலாக தான் நம்ம போய்கிட்ருக்கோம் ஏன்னா எடுத்தோடனே நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு டிசைனுக்கு இறங்கினோம்னா நிறைய விஷயங்கள் புரியாமல் போயிடும் அதனால் முழுசாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இப்போ டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டு வகையான டெக்ஸ்ட்டை பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இந்த கேரக்டர்ஸும் ரெண்டாவது பேராகிராஃபும் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஃப்ரேம் இதாக இருக்குங்க ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் வச்சு எப்படி நம்ம டெக்ஸ்ட்டை அலைன் பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார்